നമുക്കെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദില്ലിയിൽ നിർഭയ എന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി നിർഭയ കേസ് എന്ന് പറയാം പെൺകുട്ടി യഥാർത്ഥ പേരായിരിക്കില്ല അത് നമുക്കറിയാം ആ കുട്ടി വളരെ ക്രൂരമായ രീതിയിൽ പീഡനത്തിനിരയായി ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായി കൊല്ലപ്പെടുകയുണ്ടായി അതിന് സമാനമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്ന് തെലുങ്കാനയിലെ ഹൈദരാബാദിൽ നടന്നത് നമുക്കറിയാം ചില ചില ദേശവിരുദ്ധ സമുദായ സ്പർദ്ധ വളർത്തുന്ന തരത്തിൽ തീവ്രവാദ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും വലിയ അപ്പോസ്റ്റലന്മാരായിട്ടുള്ള ഒവൈസി സഹോദരന്മാർക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുള്ള തെലുങ്കാനയിലെ ഒരു മേഖലയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇരുപത്തിയേഴുകാരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി അത് ഒരു മൃഗ ഡോക്ടറായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടി വളരെ ക്രൂരമായ രീതിയിൽ പൈശാചികമായ രീതിയിൽ നരാധമന്മാരുടെ നാല് ഒരു ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കുറെ കുറച്ച് പേർ ചേർന്ന് ആ കുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊന്ന് മൃതദേഹം കത്തിച്ച് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി ഇതിന് ഈ സംഭവത്തിൽ നാല് രണ്ട് നാല് പേർ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാരും രണ്ട് ക്ലീനർമാരും അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നു ടു വീലർ പഞ്ചറായതിനെ തുടർന്ന് രാത്രിയിൽ ആ വാഹനം നന്നാക്കി നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകിയാണ് ഈ നാല് പേർ ഈ പെൺകുട്ടിയെ വള വഞ്ചിച്ച് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാഷ തന്നെ പറയണം ആ പെൺകുട്ടിയെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ച് ചതിച്ച് ക്രൂരമായ ബലാത്സംഗം ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ കുട്ടിയെ കൊന്ന് മൃതദേഹം കത്തിച്ച് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സുള്ള മൃഗ ഡോക്ടർ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹം കത്തിച്ചു എന്ന സങ്കടകരമായ ഒരു വാർത്ത ഹൈദരാബാദിലാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത് നാല് പേർ ചേർന്നാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ടു വീലർ പഞ്ചറായതിനെ തുടർന്ന് അകപ്പെട്ടു പോയ പെൺകുട്ടിയെ വാഹനം ശരിയാക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സംഘമാണ് പീഡനത്തിനിരയാക്കിയത് തോണ്ടുപ്പള്ളി ടോൾ പ്ലാസയ്ക്ക് സമീപം വെച്ചാണ് പെൺകുട്ടി പീഡനത്തിനിരയായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്നാണ് മൃതദേഹം കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാരും രണ്ട് ക്ലീനർമാരും പോലീസിൻ പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് ഇവരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മൊഹദ് പാഷ നവീൻ കേശവലു ശിവ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം തെലുങ്കാനയിൽ കുറച്ച് നാളുകളായി ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം ഭയങ്കരമായുള്ള ഒരു വിഷയമായിരിക്കുകയാണ് ക്രമസമാധാനം അവിടെ തീരെയില്ല എന്നൊരു വസ്തുത നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് അതിനിടെയാണ് ചില പ്രത്യേക സമൂഹങ്ങൾക്ക് സമുദായങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള ചില ചില സ്വാധീനമുള്ള ചില ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ഒ എസ് സി സഹോദരന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് മതസ്ഥർക്കെതിരായിട്ടുള്ള വളരെ തീവ്രമായ ഇസ്ലാമിക നിലപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില ചില പ്രസ്താവനകൾ വരുന്നു ഇവരുടെ പ്രകോപനപരമായ പ്രവോക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ സമയത്താണ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുബന്ധ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കൂടി വർദ്ധിക്കുന്നത് എന്നത് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ് ടോൾ പ്ലാസയ്ക്ക് സമീപത്തുള്ള സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നാല് പേരെ ഈ നാല് നരാധമന്മാരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത് ഒൻപത് മുപ്പതിനും പത്തിനും രാത്രി ഒൻപത് മുപ്പതിനും പത്തിനും ഇടയിലായി ഒരു യുവാവ് സ്കൂട്ടി ശരിയാക്കി നൽകാൻ കൊണ്ടുവന്നതായി സമീപത്തെ ടയർ റിപ്പയർ ഷോപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥനും പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു രാത്രി ഒൻപത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് തന്റെ വണ്ടി പഞ്ചറായി എന്ന് പറഞ്ഞ് പെൺകുട്ടി തൻ്റെ സഹോദരിയെ വിളിച്ചിരുന്നു ചിലർ ശരിയാക്കാൻ തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ആ വണ്ടി അത് അവിടെ നിന്ന് ശരിയാക്കാനായി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവർ ഫോണിലൂടെ ആ സഹോദരിയെ അറിയിക്കുന്നു എന്നാൽ ചില ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാരുടെ നോട്ടവും പെരുമാറ്റവും സംസാര രീതിയുമൊക്കെ തന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു എന്നും ആ ഒരു ഫോൺ കോളിനിടയിൽ ഈ പെൺകുട്ടി സഹോദരിയെ അറിയിക്കുന്നു വണ്ടി അവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു ടാക്സി കാറിൽ വരാൻ സഹോദരി പെൺകുട്ടിയോട് പറ പറഞ്ഞു വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരും ഒരു വണ്ടി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ഒരു ടാക്സി എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പെൺകുട്ടിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരുടെ വ്യാധി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവർ വിളിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ആ യുവ മൃഗ ഡോക്ടറായിട്ടുള്ള ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഇരുപത്തിയേഴുകാരിയായുള്ള ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരുന്നു തുടർന്ന് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടെ ഈ ആകപ്പാടെ വിഷമിച്ച വീട്ടുകാർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ വ്യാഴാഴ്ച ഇന്ന് രാവിലെ ഈ ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ഈ കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ ഹൈദരാബാദിലെ ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്നും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കൊല്ലൂരുവിലെ മൃഗാശുപത്രിയിലേക്ക് പോയതായിരുന്നു ജോലിക്കായി പോയതാണ് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വൈകിട്ട് മടങ്ങിയെത്തിയ ഇവ
മനഃപൂർവ്വം കേടാക്കിയതാണോ എന്ന് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതിൽ ഒരു വ്യക്തത വരുത്താം എന്തായാലും വളരെ സങ്കടകരമായ ദൗർഭാഗ്യകരമായ ഒരു സംഭവം നമുക്കറിയാം ഒരു ഇരുപത്തിയേഴുകാരിയായ ഈ നാടിന് തന്നെ ഒരു മാർഗ നിർദ്ദേശ മാർഗ ദീപമാകേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു യുവ ഒരു മൃഗ ഡോക്ടർ മൃഗ ഡോക്ടർ എന്ന് അതൊന്നും വില കുറച്ച് കാണുകയല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ പെൺകുട്ടി തൻ്റെ കർമ്മ മണ്ഡലത്തിൽ ഇനിയും ഏറെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും ഏറെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള ആ പെൺകുട്ടി അതിക്രൂരമായ രീതിയിൽ ബലാത്സംഗം ചെയ്തിട്ട് നിസ്സഹായിയായ ആ പെൺകുട്ടിയെ സംഘം ചേർന്ന് ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊന്നതിന് ശേഷം ആ മൃതദേഹം കത്തിച്ച് കരിച്ച് കത്തി കരിഞ്ഞ നിലയിലായാണ് ഇന്ന് കണ്ടെത്തിയത് കത്തിച്ച് കളഞ്ഞ ഈ നരാധമന്മാർക്ക് തക്ക ശിക്ഷ നൽകണം നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയണം തെലുങ്കാനയിലെ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം അതീവ ഗുരുതരമാണ് ഹൈദരാബാദ് പോലെയുള്ള തീവ്ര ഇസ്ലാമിക ഒരു സപ്പോർട്ട് മോറൽ സപ്പോർട്ടുള്ള ഈ പ്രദേശത്തെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ എണ്ണം അനുദിനം വർദ്ധിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത്ര വലിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടും കേരളത്തിലെ ഒരു മാമാ മാധ്യമങ്ങൾക്കും ഇതൊരു വാർത്തയായില്ല അവർ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പോലും തയ്യാറായില്ല എന്നതാണ് വളരെ സങ്കടകരം അവർക്ക് അവരുടെ വാർത്താ ദിനത്തിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തുവാനുള്ള താല്പര്യമില്ലായ്മയാകാം പക്ഷേ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വളരെ ആർജവത്തോടു കൂടി വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്തപ്പോഴും ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി കേരളത്തിലെ ഒരു ഒരു മാധ്യമത്തിനും മിണ്ടാതിരിക്കും മിണ്ടണ്ട എന്ന ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കും മനസ്സ